Bonjour, je vous propose aujourd'hui de travailler les planches thermoformables. Alors, nous les avons déjà travaillées avec les foufous de chasse. Aujourd'hui, je vous propose de nouvelles planches thermoformables. Ce sont des planches pailletées, vous allez voir, avec une multitude de couleurs différentes qui va nous permettre de commencer à entrer tout doucement dans les préparatifs de Noël. Aujourd'hui, je vous propose de travailler les planches thermoformables pailletées. Il est possible de faire de nombreuses créations. Regardez un petit échantillon de ce que vous trouverez dans les tutoriels. Vous connaissez peut-être déjà ces boules réalisées euh, la plupart du temps avec du tissu. Je vous propose ici de les réaliser avec euh, les planches de pailleté. Regardez le scintillement que cela donne à vos boules. Il suffit de découper des triangles et de les piquer dans des boules de polystyrène avec des épingles. Bien entendu, vous le retrouvez dans les tutoriels. Pour cette série de petits anges, j'ai tout particulièrement pensé aux enfants. Il s'agit juste d'un rond dont on a coupé euh, une partie et puis ensuite enroulé, découpé deux petits ronds, un petit cœur, des plumes pour les ailes et voici de très jolis petits anges. Je vous propose aussi dans les tutoriels euh, de réaliser ces sapins. Bien entendu, la taille, euh, la couleur est à votre choix. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant, suivez les indications et vous y arriverez très très facilement. Nous en arrivons à l'atelier d'aujourd'hui. Ici, je vous propose des sacs pour enfants. Dans un instant, nous allons plutôt faire un sac cadeau dans lequel cacher un cadeau. Mais vous voyez, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur ce que vous souhaitez. La fermeture est faite avec un aimant, une petite anse et voilà un joli sac qui peut être un cadeau pour une petite fille. Et pourquoi pas pour un petit garçon, un petit sac pour ranger les voitures lorsque l'on va se balader. Alors ici, j'ai mis par contre deux aimants. Voilà, il suffit de rentrer les petites voitures. Et le tour est joué, on peut partir en balade. Aujourd'hui, je vous propose par contre de réaliser plutôt un sac pour adultes dans lequel vous pourrez cacher un cadeau. Aujourd'hui, j'ai très envie de travailler ma base, donc du sac noir, ensuite de travailler avec une planche pailletée noire et ensuite quelques touches d'argenté. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un patron. Vous pouvez utiliser le mien ou vous pouvez bien entendu en créer, hein, en imaginer. Hein. Euh, vous allez ensuite avoir besoin donc de la partie qui va couvrir euh, le sac en pensant bien à rajouter un élément que vous allez coller à l'intérieur. Je vous montre ça dans un instant. Nous allons donc maintenant simplement découper et coller. Je commence par plier ma grande planche de noir en deux. Puis je place mon sac dessus. Ce que je veux de façon à éviter de coller, c'est avoir ici le pli de la planche qui sera le fond du sac. Ensuite, il ne reste plus qu'à marquer les contours et découper. Pour marquer les contours, je n'utilise pas un stylo mais la pointe de ma paire de ciseaux de façon à ne pas avoir de traces de stylo. Pour le noir, ça n'est pas vraiment grave, mais lorsque vous avez une couleur claire, eh bien vous ne voulez pas avoir de traces de stylo au découpage. J'utilise d'autre part cette grande euh, paire de ciseaux, je la trouve formidable pour cette technique. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez découpé votre sac. Nous allons maintenant découper le rabat du sac et là je vais retourner ma planche et faire comme tout à l'heure, marquer avec la paire de ciseaux le rabat puis le découper. Si je plie mon sac en deux, voici ce que cela me donne. Vous retrouvez bien la forme du sac. Je ne vais pas contre le rouvrir. Nous allons coller maintenant le rabat. Alors vous allez simplement faire attention à avoir cette petite pointe bien à l'angle ici, de façon à ce que lorsque vous allez rabattre ensuite, les choses se passent sans souci. Donc regardez ce que cela donnera. Voilà, vous obtiendrez comme ceci le sac. Il nous suffira ensuite de décorer. Je marque ici simplement avec mon ongle où placer la colle. Voilà, ce qui me permet d'avoir un trait et de ne pas déborder avec ma colle. Et je vais ainsi donc coller toute la, la languette de façon à avoir le rabat. Une fois que le rabat est collé, et bien maintenant je vais coller les deux parties donc, euh, du sac. Je fais petit bout par petit bout. Et je maintiens toujours un petit peu de façon à ce que la colle ait le temps de prendre. Vous voyez, je place toujours la colle légèrement en retrait de façon à ce que quand j'appuie ensuite, elle ne déborde pas trop. Si elle déborde, ça n'est pas grave. 
vous pouvez l'enlever. Voilà, le sac est collé. Vous avez donc votre petite pochette qui est prête. Ce que nous allons faire maintenant, c'est fermer le rabat. Et pour cela, j'utilise des aimants. Alors, comment placer les aimants Vous pouvez en placer deux ou un seul, libre à vous. Ce que vous allez commencer par faire, c'est les mettre deux par deux pour voir comment ils se ferment. Voilà, donc ils vont être comme ceci. Nous allons les placer maintenant, les coller au dos de notre sac. Alors vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre plus, libre à vous. Et je vais simplement mettre un point de colle. Et je laisse ensuite l'aimant prendre un petit moment. Et pendant ce temps-là, je vais décorer l'autre partie, l'autre côté du sac. Je vais maintenant placer de la colle sur l'autre partie, l'autre côté donc des aimants et je vais replier. Et tout cela va sécher pendant que je décorerai donc le dessus du sac. Il suffit de très peu de temps pour que la colle prenne. Je la maintiens quand même quelques secondes, c'est la raison pour laquelle j'utilise un pistolet à colle parce qu'on permet, euh, on peut ainsi travailler vraiment rapidement. Une fois que cela est pris, je laisse tel quel et maintenant je décore. Je pourrai ensuite ouvrir et fermer une fois que tout sera bien sec et bien refroidi. J'ai découpé dans la planche argentée une bande. Vous voyez qu'elle part d'une pointe et qu'elle se termine par un bout un petit peu plus large. J'aimerais donc coller cette bande ici le long de mon petit sac. Là encore, je fonctionne petit bout par petit bout. Pour l'anse, j'ai découpé un rectangle que je vais coller tout simplement de part et d'autre du haut de mon sac. Essayez simplement d'être à égale distance des deux côtés du bout du sac. vous pouvez tout à fait placer par exemple des petites découpes en feutrine sur donc le sac c'est une manière de le décorer vous pourriez aussi comme je l'ai fait ici découper des lettres pourquoi pas joyeux noël ou bien le prénom de la personne à qui vous offrirez le cadeau et le coller donc sur le sac en ce qui me concerne je vais rester très classique et comme ce sera un sac qui sera au pied du sapin et eh bien je dessine des feuilles de haut voilà, j'ai réalisé mes deux feuilles de haut, j'ai découpé aussi dans du fuchsia des petites boules et ce que j'aimerais maintenant c'est toujours avec le fuchsia faire un nœud. Voici comment réaliser un nœud, vous découpez deux bandes, une des bandes est découpée comme ceci, vous aurez aussi besoin d'une toute petite bande, vous allez commencer en plaçant votre ruban comme ceci, vous retournez, vous marquez le centre et vous allez simplement venir maintenant coller et rabattre les extrémités vers le centre maintenez quelques instants replacez ensuite de la colle au milieu et cette fois-ci vous rajoutez la petite bande que vous collez oops, que vous collez aussi derrière il suffit ensuite de coller les rubans entre eux et de coller le nœud au dessus je colle maintenant mon nœud sur le sac et je vais aussi coller donc le haut
créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir